¿Qué pasa, monetes? Muy buenas a todos. Aquí de nuevo Otero TCG. Y hoy tenemos, nada más y nada menos, Coquesito Top 16, trayéndonos este Gohan increíble. Madre mía, señor, ¿qué tal estás? <ríe> pues nada, aquí en el verano. ¿Qué esperas, ¿Qué esperas de este deck, señor? ¿Va a haber vale. algo más de tops con él? <ríe> sí, pero sinceramente en vez de 21 no... Se va a jugar bastante simplemente por quién es, por la saga que es, pero no lo... No, de momento no creo que sea de los principales que topé. Uh -huh. Veo más fuerte al A16, veo todavía decks fuertes, sigue estando amarillo la condenación de este mundo. Correcto. ¿Va a ser meta? Sí. ¿Que tope? Probablemente. Probablemente. Pero no creo que sea... De momento, de momento no lo veo enfocado a, al top 10. Al final, por lo que tú te enfocas, estamos diciendo que el deck se has, como que hemos hablado mucho más de él, ¿no? Al final de lo que se puede esperar. Exacto, se ha hablado mucho de él por quién es, uh -huh. pero yo creo que en esta colección se es, hay líderes mejor, como viene siendo el Golden Freezer. El Goku Vegeta sí que se, eh, sí se va a ver bastante. Es un deck muy, muy, muy complicado, uh -huh. pero va a ser mmm, ojito, ojito con él. Y el, también... El eh, Vegeta Verde por la promo y esto que le han sacado también, ¿verdad? Sí, y también los dos tech azules también, ojito, porque Baby... Yo lo dije, el Baby, ah, cuidado. Baby se, se está dejando un poquito de lado, pero cuidado con Baby. Uh -huh. uh, a lo mejor no, pero sí que las dos SR que lleva U, cuidado con esas. Eso es, eso es. La verdad que eh, al final es como dices, todo le, lo hemos sacado de más. Y al final es un deck que está muy cerrado. Es un deck que está muy cerrado también a, su, a sus cartas, que también últimamente Bandai está haciendo esto. Se queda un poquito más cerrado todo el tema del deck, de los decks en general, incluyendo sobre todo el Z y eso. Así sí. que nada, señor, empiece. Vale. Líder Goja. Uh -huh. Facherito, señores, lo pongo así para que lo veáis. Ya lo tengo aquí un Facherito. poquito encapsulado. <risa> ¿Vale? Eh, líder. Básicamente, eh, auto. Cuando ataca, bueno, cuando lo ponemos en mesa, tiene un auto. Que esto, si lo queréis, no. Pero vamos, 100% que lo vais a llevar, porque si no, el arquetipo no lo vais a jugar. Muere. Exacto. Vale. Se juega al campo. Ahora explicaré el campo. ¿Vale? Auto. Cuando ataca, miramos el top 5 del deck uh -huh. y nos cogemos un Green Saiyan. Muy bien. ¿Da exactamente... Igual, podemos cogernos el coste 8, podemos Todo. coger el Kaioken, da exactamente igual. Los super combos que también llevas y eso, ¿verdad? Que ahora lo veremos. Exacto. Uh -huh. La, eh, Awaken, si tenemos, estamos a cuatro vidas o si tenemos en mesa este señor de aquí, ¿vale? Que ahora, un mmm, poquito más adelante, lo explicaré su función, ¿vale? Okay. Si tenemos el Goku, pues nos picamos hasta tener seis vidas, robamos una y enderezamos una. Lado Awaken, ¿vale? Fresco como una rosa. Re. <risas> auto. Tiene un auto que cogemos una carta en nuestra mano, la enviamos al botón del deck y robamos, pero sin, solamente cuando convemos en un ataque. Eso es. Tanto en el turno del rival como en el nuestro. Y aquí es donde viene sal, mmm, lo principal, el segundo auto para cuando sea nuestro turno. Auto, cuando un Gohan Chilhu ataque, ya sea el líder, ya sea esta carta, ya sea inclusive también el coste 8, uh -huh. auto, si no nos niega, combaremos con un Goku del drop de 5.000 de poder o menos, lo, eh, lo combaremos. Y ahí es donde saltaría nuestra primera auto. Que cogeremos una carta de nuestra, de nuestra mano al botón y robas dos. Maravilloso. No, y luego lo bueno, de, lo bueno del primer auto, que no tiene por qué ser el, el al final el que esté pegando o le, o le estén pegando. Exacto. O sea, el, en el turno del rival, en el momento que combes, va a saltar y lo bueno, pues que vas a filtrar mucho porque son cuatro cartas del sí. deck que, que sí que al principio metes una, metes una, pero eso has metido dos cartas debajo, pero roba cuatro. Eso es, es un más dos Va al final. Exacto, filtras mucho, uh -huh. ¿vale? El señor campo. Permanente, si tenemos un Gohan debajo del campo, importante, nuestro líder por el lado no awaken, 
ganará 5.000 de poder para siempre. Para siempre. Para siempre. siempre. Mientras, estemos, eh, mientras haya un Gohan aquí sí. y el, el líder este no awaken, nuestro líder se convertirá en un 15. Defensa increíble la de este líder. Sí, sí, mientras esté el Gohan. Uh -huh. Sí. Tiene otra permanente que no puedes tener más de dos cartas debajo del, camp del campo. Si no, sería una chetada eso, el, el campo, ya más todavía. Sí, sería una chetada, pero también no. Pero está bien que lo hayan hecho porque si recordamos la saga... Eh, Solo en entran saga, dos. Los primeros, que entran, los primeros que entran en la saga del tiempo es Trun y Vegeta. Uh -huh. Y justamente hay una combinación que es que se meten los dos debajo del campo. Sí. O sea, viene a ser como en la saga y luego es lo mismo, Goku y Gohan... En la sala del tiempo. Eso es algo que valoro Eso... mucho yo de Bandai, el tema de, de que lo lleven a cabo lo que es la, el anime a las cartas, sí, la sí. verdad. Que esta carta es la permanente, solamente está para que se adapte a cómo está en el anime. Uh -huh. Si no, también, como has dicho, sería una chetada porque tendrías aquí un montón de, de cartas debajo. Eso es. Luego, tiene una team main que si el campo es tan activo, importante, si el campo es tan activo, puedes jugar un bicho que haya debajo. Que siempre, siempre se jugará o el Goku o el Vegeta. Por cosas que ahora veremos, ¿vale? Y te pica Uno, vida, ¿no? Hasta, no, eso es opcional. Eso es opcional. Sí, hasta dos vidas te puedes picar. Mm, maravilloso. O sea, vas a jugar un bicho gratis. Sí. Vale, turnos uno. Turno uno, yo llevo de momento Krilin. Hay gente que está llevando un Gohan de coste uno, ¿vale? Mm -hmm. El Gohan eh, mira el top 7 y te quedas un Goku. Un Green Goku, o sea, da igual, te puedes coger el coste 8, el Kaioken, incluso si llevas la secreta nueva de BT21, también te la puedes quitar, eh, coger, pero no lo veo factible. No lo veo. Vale. Yo no lo veo. Yo prefiero llevar el Krillin, ¿por qué? Por uno, lo juegas, miras el top 5 y te quedas un Saiyan, un Green Saiyan, de coste 4 o menos. Uh -huh. lo, vas, lo típico de, de la carta de turno 1. Sí, sí, sí. Y vale. luego al final luego, lo que, el segundo auto es lo que le hace, yo creo que estoy de tu lado en llevar eso mejor. Sí, pero el segundo auto, yo de momento, lo, como lo estoy probando, no, no, sí. lo, no lo estoy, no lo, vamos. Que el segundo auto lo que eh, tiene el Imiqua, que es que si tenemos el campo, en, en, si tenemos el campo en juego y combamos una skillless, ¿vale? Si hay una skillless en el combo área... Uh -huh. Cuando ataques, combas una skillless y luego combas el Krilin, robarás y el Krilin automáticamente abandonará el combo área y se irá a la Z. O sea, en un ataque estás con, vas a generar dos Z y robarás dos. O sea, juego sí, el Krilin. Es un poco más situacional este señor. Sí, eh, caso hipotético. Turno 1, empieza el rival, juegas el Krilin, miras el top 5, roba. Pegas con el líder, miras el top 5, o sea, robas una. Uh -huh. Combas una skill, combas el krill, robas otra vez y el krill en la Se cita. mete. Mm, sí, es para robar más, pero mm, yo al menos de momento no veo sitio para skill. Eh, sí, no, no, es el, no es lo que se le busca al mazo al final. Sí, toda, no le veo de mo No lo veo, pero a lo mejor coger y quitar tres cartas de las que yo llevo. Y probarlas con la skill y ya está simplemente prueba y error. Yo de momento no lo veo porque prefiero ir un poco más agresivo, entre comillas. Sí. Otra carta que tengo para turno 1, el Infernal Villain Cell, uh -huh. ¿vale? La típica carta que hay en todos los colores, que es por uno la combas, da 10.000 y robas. Eso que no principalmente te... te quedarías abierto, ¿no? Sí. Si es turno 1, empiezas tú, no tienes el Krillin, simplemente llevo 4 de Krillin y 2 del Infernal. Va a llevar seis cartas de turno, para turno 1. Uh -huh. Una de las dos te vas a ver. Y el turno 1 genera Z. ¿Vale? Bien. Llevo esto de momento. Las voy apartando y las dejo aquí. Luego, eh, siguiente turno, que lo voy a coger de aquí, de las tetitis. ¿Vale? Lo normal es que ya hayas generado una Z. Turno 2, turno 2, vas a jugar esta Z. Tiene defle. ¿Vale? O sea, va a entrar sí o sí un Goku, 10.000, una energía, una Z. Auto. Si tienes dos o más energías y tienes el campo en juego, pones el campo en res mode. Y si tienes en la mano el Gohan o el Goku, metes uno de los dos uh -huh. en el, debajo del campo y 
el, el Goku en este caso se busca el Gohan en el deck y al contrario el Gohan se buscaría el Goku en el deck. Sí, Eso se, es otra se autocompletan. Forma. Exacto, es una forma también de filtrar el deck. Uh -huh. ¿Vale? Y por eso el Active Main de mmm, si está en res no puedes jugar nada debajo. Tienes que jugar a futuro. Que esto también es como en el anime, que el anime tardaban un día en salir súper chetado. Sí, que no sé cuántos años estaban turno, ahí con un día. <risas> que, hasta, que esto es lo mismo, está en res hasta el siguiente turno que el campo se ponga en sí. activo, no puedes jugar nada. Sí, sí, esto sí. es como en la tabla del tiempo. Se mete, te esperas un turnito, etcétera. Eso es. Vale, vamos a hablar de ya... Ese también esto. hace cao, ¿no? Cuando entra. No. Este señor no hace nada. Eh, si tú utilizas el tal, pone el campo de red mode, juega el Gohan. El Gohan. O el, o el Goku. Se peta, se peta. El mano debajo y si tú juegas una carta, coge una de tu oponente para descar, de coste tres o menos y hazle cabón. Sí, eso se me... Le quita el bichito, el bichito que ha bajado él para que no lo utilicen Z, vamos a decirlo así. No es una... Exacto. Muy bien. El Krillin en este caso, pues, lo han matado. Eso es. Genial. Que, que eso está bien. Vale. Uh -huh. Esto aparto. Vamos a hablar de eh, primero del Goku. Que el Goku es lo importante porque es lo que vamos a necesitar luego más adelante para poder hacer el Awakening. Awaken. Cuidado. No tiene Deflect, pero tiene Barrier. Uh -huh. Es un coste 4, pero hoy en día pues, te pueden soltar cualquier cosa. Sí, ya hay mucha cosa, la verdad, para volar Exacto. cositas. Auto. Cuando esta carta es jugada desde el campo, el Goku gana 10.000 de poder. O sea, de un 14 pasa a ser un 24. Lo que hemos dicho, cuando se mete debajo del campo, se busca el Gohan desde el dead y lo mete debajo. Eso y es. luego tiene un main que lo envías al drop y juegas el Gohan que hay debajo del campo. El campito. Qué fresco. El Gohan, si tiene Defle, es un 20.000. El Gohan, cuando entra, hace scout un bicho. Uh -huh. Cualquier coste. No ignora Barrier, ¿vale? Eh, importante, cuando esta carta está en batalla y estés combando una carta, eh, pero no, combando una carta, no, cuando estés combando con el Goku, ¿Sí? le puedes quitar dos marques a la Unison. Señor. Sí, al final es el, el removal de, de Unisons, vamos a decirlo, este Gohancito. Exacto. Aunque como... yo, yo no sé si tú la juegas, pero también estoy he visto alguna base por ahí con la SGR verde. Sí, pero como ya todo quita... Es que yo en es lo este que... Mato, quita mucho, no lo veo. Exactamente, yo es que es lo que he visto, que digo, ¿qué necesidad hay de meterse una SGR, aparte de más dólares? <risa> Eh, me parece un poco innecesario al tener todo este tipo de cartas, la verdad. Es que esta, lo que en turno 3 que va a ser, vas, vas a jugar esta, ya sea con el Goku, ya sea con esta, le sí. vas a pegar a la Unison, si es que la tiene, le pegas mmm, por este lado el auto, venga, estás combando con un Go eh, estás atacando con un Gohan, combas el Goku, robas toda la esta y le quitas todo el marker a la Unison y es que es un 20, un 24... Un 15. Mmm, la, esto es un sí, manda uno. No es necesito presión, más Es mucha presión también para un Unison. Y vamos, que es que no se van a, no van a pasar de 3-4 en los primeros Mira, turnos. Por eso. Bueno, esto ya está. Entonces, te voy a hacer este una pregunta. De... Dime. Ese Gohan lo primero que queremos hacer es meterlo de la mano para bajar ese Goku, ¿verdad? Eh, no, vas a querer jugar. Bueno, juegas la Z, metes. Uno de los dos que tengas en mano uh -huh. y el que juegas es el Goku, porque el Goku te juega al Gohan. Ok. En okay. caso de que te tiren counterplay a este en el siguiente turno, porque como solamente tiene One Per Turn el jugar un bicho gratis y solo puedes tener dos, en el siguiente turno juegas el Gohan para luego ya eh, o meter otra vez eh, este dúo o meter el dúo del Trunks. Vale, Sierra. vale, vale. Es que yo igual cuando hice, hicimos el vídeo Steven y yo, no nos quedó algunas algunas dudas ahí, nos quedaron en el aire. Entonces, pues eso, ahora nos lo está resolviendo todo. Claro, yo juego este porque por uno voy a jugar el Gohan. Claro. Y este me lo juego gratis. Si juego el Gohan, hasta el siguiente turno no puedo jugar el Goku. Entonces, el Goku es el que tienes que jugar primero sí o sí. Ok, vale. esa es como la, como la jugada principal al final del... Sí, esto es una ABC. Uh -huh. Luego aquí, eh, lo mismo. 
Estos dos tienen la misma Active Main, ¿vale? Sí. Por uno, giras el campo, lo metes debajo y lo mismo que con el dúo este. Si metes el Vegeta, el Vegeta te busca del deck el Trun. Y si metes el Trun, el Trun te busca el Vegeta. El uno del otro. Exacto. Luego, lo mismo, cuando esté el campo en activo, podrás jugar uno de los dos. Preferiblemente el Vegeta. ¿Por qué? Vegeta, auto, cuando esta carta es jugada desde el campo, gana 5.000. O sea, ya se convierte en un 15. Uh -huh. ¿Vale? Cuando ataca, usará de combo el Trunks que hay debajo del campo. Ni del dron, no. El que está debajo del campo. Uh -huh. O sea, ya se convierte en un 20. Y adicionalmente ganaría crítico. ¿Vale? Y robas. Es. Y robas. Madre y robas. mía, está... Pues sí, sí, sí. Ese es el que tiene que bajar de una, vamos. Le, no, le está haciendo todo el favor el hijo. Es que, si te das cuenta, la, la gracia es... Juega, juegas a los padres y los padres te juegan a los hijos. Qué guapo, qué chulo. Está Luego, muy chulo. El, el Vegeta, si está en Resmode que eso es un, es un auto de cuando se juega desde el campo, tiene el propio, el propio auto, que si está en res lo podemos combar. Ok. ¿Vale? Qué Luego, fresco. el Trunks tiene otro Active Main, que si el Trunks y el Vegeta están en el drop, el, el, el Trunks Active Main lo sacas fuera del juego, descartas una carta, y puedes jugar el Vegeta y el Vegeta ganaría 20.000. No tiene el crítico ya, uh -huh. pero por uno estás jugando otra vez el Vegeta y es un 20.000. Pero luego, claro, el auto de que gana 5.000 y se comba en res lo pierde. El auto de que combas con un Trunks de aquí y gana crítico lo vas a perder. Pero bueno, estás jugando un 20.000. Estamos generando tu ataque al final. Exacto, y es por uno. Sí uh -huh. que pierdes también, también te digo que con esto, con este combo... Ganas una y se si das cuenta en el siguiente turno la que has robado la descartas para poder jugar otra vez al Vegeta. Entonces, oh. sí, que hay, que hay que ver si se baja o no sí. esa jugadita. Esta jugada de jugar el Vegeta desde el draw, cuidado, ¿vale? Hay uh -huh. que llevar un poquito de cuidado. Vale. Luego, este señor, otro Goku, ¿vale? Que este es fundamental que lo llevemos porque por el Z Waken ahora veréis. ¿Este es vale. el carismático? No. Este no le veo no. bien. No es el carismático. Ah, vale. vale. Ok. Este tiene un auto que cuando estemos tengamos... Bueno, o lo leo, pero si un green son Gohan Chilku y tú tienes... Si tu líder es son Gohan y tú tienes tres energía y tú tienes un, Gojo, un Gohan Chilku en la batalla, o sea, estás pegando con un Gohan y, y estás combando un green Saiyan Vale, importante, da igual el que compra. Lo normal es que esto es para turno 3 o 2, depende sí. del momento. Si combas el Goku desde el drop por el auto, ¿vale? Pagas uno, pagas uno, robas y juegas un 19 doble strike. Uf. ¿Cuánto llevas de estos? Llevo tres, porque por el tema de que es un 1 10 mil y, en casa, y si lo tienes en la mano, no, una carta menos. Sí, es una carta un poquito. ¿Qué te debe interesar jugarlo? Uh -huh. Jugarlo o, okay. o por el Z Awaken lo descarta o, o lo envías al voto. Que no lo hemos dicho ¿Y del cuál? Goku y del Gohan, llevas 4 y 4, ¿no? Y del sí. Goku y. O sea, y del Vegeta el y el Trunks. Trunks. Espera, del Vegeta y el Trunks llevo 3. Uh -huh. Y del Goku y el Gohan llevo 4. Del Trinity llevo 4 y del Infernal llevo 2. Okay. De este llevo 3. A lo mejor en un futuro lo bajo a 2. Uh -huh. estoy, barajando, estoy barajando de momento. Sí, todavía hay que ver alguna cosilla por ahí. Importante su permanent, que este bicho al no tener Death Ray Barrier, lógico, porque tiene una permanent de que si el bicho está en res mode, olvídate de pegar en el, tu rival, olvídate que, que te pega al líder. No puede. ¿A qué me recuerda eso? Sí, ¿no? Te recuerda un poquito a... Un poco a BT6, a... por ahí nos íbamos, ¿no? No, vete 6 no, a vete 16 con el tema de un Trunks que no te pe dejaba pegar a una Uniso. No, hombre, en vete 6 ya estaba, un, había un Vegeta que no podías pegar y un Goku negro antes. Ay, en esa época yo no jugaba. Sí. <risa> Pero sí, pues sí, sí, me encantaban. Como... Esas cartas, la verdad es que me, a mí me gustaban mucho. Pero verdad. bueno, no tiene Defle, no tiene Barrier. Sí, al final es fácil para... de cargárselo. Exacto. Pero hay que y... cargárselo, ¿eh? Sí. <risa> Pero bueno, va a morir rápidamente. Bueno. Es Luego, un obstáculo más. 
la estrella de la corona. La ¿vale? secreta, ah, no. no, la casi secreta. La semi secreta. La, eso es. Llevo tres, ¿vale? Tres. Aquí, ¿Por qué no sí. cuatro? Mm, se podría plantear el cuatro, pero yo prefiero llevar tres porque prefiero llevar otras cartas. Okay. Eh, seguramente a lo mejor meta la cuarta porque es un bicho muy bueno. Uh -huh. Eh, active Main, Limit One, por dos energías. Eh, si tu líder es Green, tu oponente, tu oponente tiene tres energías, juega esta carta y esta carta gana Barrier. O sea, es un Deflect Barrier 35.000 en tu turno. Uh -huh. Importante. Luego, Salte importante. cuando ataca, coges una oponente Battle Card ignorando Barrier y al legado. Adicionalmente, tu rival descarta una carta. Qué fresco, ¿eh? Sí, Un sí, menos fresco. dos para el rival. No, no, menos dos no. Menos tres. Menos por tres, lo por lo siguiente. Como no le niegues, que si le niegas ya también es un menos tres. Uh -huh. Si no le niegas, este señor, si combas por el auto del Z líder, que ahora hablaremos. Si estás combando, por ejemplo, con este señor desde el drop, porque lo vas a hacer, uh -huh. porque es un Gohan. Si combas, importante, con un Goku de coste 1 de combo. Sí. ¿Vale? Importante. Si tu rival tiene 3 o más vidas, le haces un daño crítico. Ah, mamá. Y eso, ahora aquí una pregunta, yo te hago aquí. ¿Ese, ¿Hay alguna manera de poder combar ese 1 10.000 gratis? No. Vale, entonces ver, siempre... Sí, gratis, sí, gratis sí, con vale. la habilidad del Z líder. Ahí te he visto yo. Vale, pero si sí. no tuviésemos el Z, tendríamos que pagar uno. Sí. Ok. Me parece bueno, espectacular el inclusive, cartón. ¿eh? Inclusive, que ahora, bueno, inclu ahora hablaré, bueno, lo suelto ya. El counterplay tiene una permanente que si nuestro líder es Z, se reduce el combo en nuestra mano en cero. Entonces ahí entra mil dilemas, porque claro... Esto es 1-10.000, no lo, lo, lo combo gratis, pero claro, en el momento que pisa combo, el combo área sigue siendo es 1-10.000, entonces sí. yo creo que el auto saltaría igualmente. Pues yo creo que también. Por eso, porque eso, en el ese momento es el que ya ¿no? la mano, ese es el carismático. Este, es este es el Ahí está. Que Entonces saltaría, pero bueno. Este es un bicho que va a hacerte un menos 3. Eso va a ser genérico no solo en este deck, sino que en todos no, los no. verdes. Eh, por ejemplo, lo estoy viendo ya en A16 que lo están metiendo. Incluso eh, en A16 que va a ser es que es normal. El mazo, uno de los mazos grandes que está dentro. Porque mm. claro, si el player es green, todos ya los está. mazos verdes es estable. Correctísimo. Cartonazo. Pero, claro, pero sí, siempre y cuando hagas el, hagas el, eh, si haces el auto, si no, bueno, le estás haciendo un menos dos. Sí. Esta llevo tres y lo que he dicho. Posiblemente un cuarto. Uh -huh. Luego. Ya voy a pasar a la secreta, ¿vale? Uh -huh. La secreta de Goku. De Goku, de porque es de Goku, qué pena. Exacto. Eh, es Goku, no es Gohan, aunque esté por aquí sí. el Didi, es Gohan. Es Goku Chito, ¿vale? Eh, tienes que pagar dos energías, ¿vale? Sí o sí. La, es que es, eh, es uno, diez mil. Tienes que pagar una para con Barla, porque uh -huh. así es su funcionamiento. Pagas una para con Barla. Y luego el auto tienes que pagar otro. O sea, son dos. Yes. Le vas a dar 10.000 y triple strike al líder. Uh -huh. O sea, es como un champa. Lo pones en activo, ¿verdad? Y le damos y ese líder, poder. Bueno, eso más adelante, eso ahora. Vale. Eh, perdón, pegas perdón. con el líder, que eso es importante. Pegas con el líder, pagas dos, combas esto, el líder ganaría 10.000 triple strike y se pondría en activo. ¿Vale? Al final de la batalla... Se iría al drop, pero tiene una permanent, un, el auto, ¿vale? El auto es que del drop se vaya al top del al top Zeta. de la Z de, del Z deck. Uh -huh. Permanente, mientras esta carta esté en el top del Z deck, tu líder gana 20.000 hasta el final del turno del oponente. Ahora pasa. ¿Vale? O sea, tu líder va a ser un 35 o un 40 hasta el final del turno del oponente. Está problema. Un poco bien. Problema. Tien, eh, dentro de la permanent. Uh -huh. Si el líder te, tuviese alguna skill, está negada. A no ser que tu líder sea Son Gohan Chilho. 
Ok. Por ejemplo, el Z Leader es doble strike. Uh -huh. O el doble strike, si es, si es Gohan, lo va a permanecer. Pero yo estoy escuchando mucho de que esta carta la van a, la van a meter en el tema de Videl, Raditz, etc. Pero claro, imagínate, pego con el Raditz, que el Raditz es pego, te, tu rival se guarpea una, sí. etc. Lo envías al este, enderezas al líder, vuelves a pegar con el líder, el auto de que el rival Otra se guarpea una claro. no va a saltar. Sería un poco loco, sería un poco loco y me parece muy bien que le hayan cerrado también la, la secreta también a este líder exclusivamente, aunque se pueda utilizar en otros decks, pero sí. al final, como dices, pues te, te lo piensas también. Que yo llevaría a Celmax, a mí me gusta más la Celmax. Exacto, eso es lo que iba a comentar. Uh -huh. Esta carta a nivel ofensivo y defensivo va a ser muy buena, porque hombre, que tu líder son 35... Eh, tu rival simplemente va a coger, va a, dejar, va a jugar uno o dos bichos, en tu, en, de, porque esto será en turno 4 o 5, jugará dos bichos y dirá, te doy turno y se dejará tres o cuatro energías abiertas, si no lo has matado. Eso es. Porque dudo mucho que te limpiara campo, se centrará en limpiarte el poco campo que tengas, pero al líder no te va a atacar, uh -huh. es que es un 35. Claro, claro, es que va a ser un poco loco, a menos que tengas ahí tú también un 35 o algo de eso. Al final del turno del oponente se va del top del ZD y se va fuera. Del juego, y se fue del juego. Como toda secreta, por favor. Luego ya voy a hablar ya para. Y luego ya el tema de counters y tal lo dejo ahí aparte. Luego, okay. la combinación de Zetas, ¿vale? La combinación del A16 junto con el ZTAP para jugar el ZD, ¿vale? Uh -huh. Si hay cuatro, ¿vale? Esto es importante, si mal no recuerdo, que eran cuatro energías en sí. Si hay un total de cuatro o más energías, el Z-Stack salta, que eso es lo que nos interesa, porque es una energía y una Z, porque si no, nos costaría tres Z jugar el, la Z. Ok. Y tres, y tres vidas, sí, sí, y tres vidas. Aquí pues nos ahorramos pues, dos Z y una vida. Jugamos esto, ¿vale? Cuando hay más de cuatro energías. El señor Android 16 tiene una permanent, que si, mi líder, si nuestro líder es... Son Gohan Chirhu. Esta card, la siguiente skill no puede ser negada por ninguna de nuestras circunstancias, aunque nos tiren un final flag, ¿vale? Mm -hmm. ¿Qué es lo siguiente? Si nuestro líder es Son Gohan, Resul of Father in Training, etc., eh, cogemos el, el. Si el Android 16 se le hacen KO, ¿vale? Porque es de Flex Blocker. ¿Sí? Si le hacen KO automáticamente este señor se va de abajo y se pone en el líder área. Actúa como un Beku. No, sí, y nos, picaríamos <risas> hasta tener, y nos picaríamos hasta tener cuatro vidas. Muy ¿Vale? bien. En caso de que no, no te ataque en ese turno, porque al ser bloque, pues lo primero es te pego, okay, para que salte, para que desaparezca, y en este turno, en este turno ya son 20.000. En caso de que no te peguen, pues tiene un auto que al final del turno del oponente esta carta auto, auto explosion solita como en la serie como en la serie no hace falta que le pise la cabeza a células ¿eh? ya se mata él se la pisa todo y ya se hace el, el este del Z vale muy bien la verdad esto, es que sí al final el funcionamiento lo hace sí o sí esto pues simplemente hay que llevar uno sí vale que antes no lo he dicho el Goku este el Z Goku llevo tres se podría dejar a dos pero uh -huh. es que sin este, el tema de meter el Goku y el Gohan en el campo, no podría. Entonces, llevo... Es barajar dos o tres, ¿vale? Ok. Z líder. He visto gente que lleva uno y me he dicho, pero si esto es lo que te pone las cositas debajo. Exacto, no, yo tampoco lo entiendo. Pero bueno. El Z líder del Gohan, ¿vale? Uh -huh. Espectacular. 20.000, 20.000 doble strike, que es lo que hemos hablado antes, que... Gracias a esta secreta, pues el doble strike, el, nuestro Z líder se convertiría en un 40 doble strike. Fresquito. Pero fresco, fresco. Exactly. Es ahí encima eh, que está repartiendo a los células Junior en esa imagen, me parece. <risa> ¿Era algo de eso? Justo en, en otra. Sí. Eh, bueno, auto. Cuando un Gohan ataca, ¿vale? Mm. Un Gohan Chilpun ataca. Tú puedes coger hasta un Son Goku de, con 10.000 de combo, de poder o menos, con las skills negadas, y esta skill se niega por el turno, ¿vale? Porque en el Grande Bandai eh, 
poner aquí auto one per two, ¿sabes? Ya. Yeah. <risa> es mejor poner el text, en el texto que esta skill es negada por el resto del turno. Sí, sí, sí. <risa> mucha bueno, cositas que tienen ellos. Por eso, puedes combar con un Goku de 10.000 o menos, o sea, con varias o con el Goku que he mencionado antes o con el Karimati es. Contemplate. Y no tiene más. Eh, luego tiene un Active Main, ¿vale? Sí. Que descartas una carta, pruebas dos. Muy bien. Haces Genial. un ¿no? Tengo una pregunta. El, el Z Weekend que pone ahí, el que es con tres vidas o menos por dos, eso prácticamente no lo hacemos porque... Lo vas, a, el... lo vas a... Es que la forma barata. Se va a jugar a través del 16, ¿verdad? Ok, Exacto. genial, genial. Es que si no, eh, dos energías y tres tetas. Ya. Esto es uno y uno. Claro. Tiene pues, lógica. Y ya, pues voy a terminar con el Z. Llevo el Jiren y sí. llevo solo un Jiren y solo un Freezer. ¿Vale? Uh -huh. Barajando, hay gente que lleva dos Jiren o dos Freezer o uno y uno. Aquí es barajar esto cada uno a su gusto. Hombre, a mí el Freezer no, pero... me gusta porque tienes bastantes costes ahí, ¿no? Sí. Para poder hacer eso. Mm. Pero bueno, el Jiren también es que... Que el Jiren también es un mata unison, que sí. otra cosa, un mata unison. Claro, pero de eso hemos hablado, por ejemplo, que a lo mejor, a lo mejor sobra en el deck, mata unisons. Sí, bueno, yo lo llevo así, de momento. Estupendo, a mí también. Eso. Y luego ya... Eh... Tres, cart tres cartas que llevo fuera ya del arquetipo para terminar mm -hmm. con lo que sería la fase de Battle Cards. El Goku Kaioken, todo el mundo lo conocemos. Por eh, cuando tenemos tres energías, por uno lo juegas, tu rival se descarta uno, 15.000 críticos. No tiene más función dentro de este deck. Sí. Llevo tres, ¿vale? Good. Luego, este, eh, el, el macaco, el Vegeta macaco. El monete que no puede faltar. <risas> que esto, este sí es sustituible, ¿vale? Que es lo que a lo mejor cambio. Ok. Eh, si tienes dos energías y un campo en juego, nos cuesta uno, es un 19 crítico bloque. ¿Vale? Y se juega sí. por uno y no tiene más funcional, funcionalidad dentro de este deck. Llevo tres, bueno, llevo dos, pero quiero meterle a lo mejor un tercero. Y lo que digo, a lo mejor esto lo sustituyo por la nueva promo del Radix. Uh -huh. Que la nueva promo del Radis, lo mismo, es igual, se juega por uno, un 20.000, pero tiene adicionalmente una cosa, que si le pegamos al rival de 20 y el rival coge daño, uh -huh. el rival se, le hace scout a un bicho y tu, y su rival, y tu rival se warpea una carta. Uh, Entonces, muy interesante. Pero este mono, yo te iba a decir, este mono no se puede, o sea, si le matan a mono, se si matan a mono, ¿no puedes bajar a mono? No. ¿No se puede bajar a él mismo? Porque es un... ¿Vegeta? A ver, sí. Sí, sí, sí. sí. Por eso es... Incluso el Vegeta, ¿eh? Eso es. Ahí, ahí quería llegar. Que también tenemos esos Vegetas que al final, si no los utilizamos en combo, eh, simplemente si se van, pues podemos bajar el mono este. Está curioso. Bueno, que el, el auto es por uno. Cuando uno de tus Green Vegeta casco, blocker, o sea, esta... Eh, y con Green Apple es removido de tu baleta de radio por un oponente de skin, juega esta carta de tu mano. O sea, o sea, sí, te jugaría a sí misma. A sí misma. Vale, vale, vale. Es, o sea, es, al final podemos llegar a tener un doble blocker por turno, porque es Limit One, además. Sí. Está ah, genial. Me gusta. el like it. Y ese mono sí. ha subido de mucho, de precio. De 50, de 50 céntimos, 5 euros por 10. Pero así. Pero así. Eh, bueno, eh, igual que el cayó que... Esta carta a lo mejor lo quito, pero sí. porque no la, no la estoy llegando a usar, pero como es una carta gratis que guarpea un bicho de mesa, uh -huh. mmm, digo que a lo, a lo mejor la quito por el tema del horror over real porque necesitas siempre un Goku en mesa, en el drop. Claro. Necesitas un Goku siempre en el drop para que salte el auto del líder, porque eso es un auto gratis de uh -huh. combar con un, con un 10.000. Esto... Es una carta que se va a ir seguro. Exacto, esto... Mmm, si no, en plan, esto es pensárselo mucho. A ver, claro, es que también si eres consciente de ello, tienes que saber que ese Ovel Rim tiene que salir en la última jugada. Tiene que ser Exacto. una jugada segura. Básicamente, Exacto. además que... que... Ya decir, o, a, o, en, o en este turno o, o nunca. Claro, porque y además... No es... te va a tirar, 
ya con todo. Para mí no es una carta que sobre tampoco, porque es una carta que al final que comba. Esa que sobre no sobra, o sea, comba. esta carta es, es llevarla con cuidado. Uh -huh. Exactamente. Me quedan, no es como en cualquier otro de aquí hay que tirarla con cuidado. Uh -huh. Llevo solo una y luego ya, para no perder mucho más tiempo, eh, esto lo hablo ya al final, llevo el counter attack del Goku, ¿vale? Uh -huh. Llevo dos, niegas y le haces KO a un coste 4. Fin de la historia, porque ya tiene otro una permanente, pero nuestro líder no es Goku GT, eso así es. que no me voy a centrar mucho en eso. Llevo dos homicidas, uh -huh. ¿vale? El negador picándose, picando vida y que juega un blocker, ¿vale? Llevo dos. Muy típico ya esto, los, las testing de todos los colores. Exacto. Al final, ayer probando el deck, vi que necesitaba un flug game decente, la así que he decidido, he decidido meter tres Dorma. Uh -huh. Qué bonito. Ya sabéis, por uno, por uno, tu rival mmm, solamente le queda un ataque, no niega, uh -huh. y le hace KO o coste dos o menos, ¿vale? O sea, le, el turno se lo dejas a dos ataques. Ok. Luego ya, counter plane. ¿Vale? Si sí. estás a cuatro vidas o menos y tu rival juega un bicho de coste tres o menos, pues se va directamente, creo que era al drop o al war. Bueno, debo. Que no, creo que era al drop. Sí, al drop. No lo recuerdo, el drop. Exacto. Pues esto es para tirar flu game ¿eh? o... Sí, al final pues viene bien. Es que ya necesitamos un counterplay ya también. <ríe> sí. Luego, cuatro super combos del Goma. Que es buscable. Una... ¿Eh? Que es buscable, recordamos. Exacto. Exacto. Metes cuando estás a cuatro vidas, metes una al botón, robate. Maravilloso. Llevo, obviamente llevo cuatro. Y luego ya las los counters de este mazo, ¿vale? Este señor, ¿vale? Qué patadón. Importante. Exacto. <risa> llevo tres. A eh, counter attack, limit one, limit one. Si tu líder es mono green Saiyan, niega el ataque adicionalmente. Si tú tienes cuatro vidas o menos... Tú puedes descartar, ¿vale? Que esto es opcional. Uh -huh. Tú puedes descartar una carta de tu mano y si lo haces, tu oponente no puede atacar. A no ser que coja una carta de su mano y la envíe a la Z en el... Uh -huh. Un Flug Game. Flug Game. Mm. Está bien. No, es es Flug Game, pero no es de los mejores. Pero está bien. Diría... Hombre, al final puedes forzar al rival a meter. Si le pillas con, con mano cortita, pues... Esta Oye. carta, ya te digo que... Te, te va, va a ayudar más al rival que otra cosa, porque te pego, envío una carta a la Z, combo a la claro. Z, y uy, ya tengo dos Z, justamente lo que necesito para jugar un bicho. Claro, es que esta es la cosa que entrábamos en el dilema de toda esta nueva forma de cargar Z, que igual de lo que hemos hablado antes de UP, que es, es un dilema. Es un dilema, tío, jugar, jugar este tipo de situaciones, porque ahora mismo va todo muy influenciado con el tema del Z deck. Exacto, y esto pues, que a lo mejor es lo que he dicho, que a lo mejor beneficia más al rival que contradigarte a ti. Uh -huh. Luego, eh, ¿vale? Permanent, eh, tú puedes activar este counter skill desde tu mano sin pagar el coste descartando una carta de tu mano. Uh -huh. O sea, te counter, descartas una. Gratis. Y, o sea, y aparte, que esto es lo bueno para este líder, que es lo bueno, si tu líder es Green, son Gohan, Chilhu. Cuando tú activas este counter skill desde tu mano, robas. Gratis. Ahora sí, gratis. Exacto. Te niego descartando una, pero robo. Exactamente. O pago una, te niego, si estoy a cuatro vidas, voy a, voy a descartar una, pero robo. Qué fresco. Está muy o sea, bien, este a la, está muy bien está a la vez. Muy bien. Sí. O sea, está muy bien porque al fin y al cabo va a ser gratis. Uh -huh. vale. Pero lo que decimos... Cuidado a la hora de hacer el, con, eh, lo de descartarte una para que se active el flux game. ¿Vale? Okay. Eso cuidadito. Uh -huh. Y luego ya uno de los santos criales que te, están, están por ahí teorizando de que el carismati se va a ir de paseo por, porque ha salido esta carta. Claro. Counter play. Juega esta carta. Por cada Z Energy Cost en tu Z, de tu Z Gar, en tu líder área y bate el área, reduce el costo de esta carta en tu mano por uno. O sea, en este, cuando, aquí se va a hacer cuando estés en Z líder, porque uh -huh. justamente el Z líder, como hemos dicho, ¿Tres? es coste 3. Entonces esto por en nuestro deck va a ser por uno. ¡Qué maravilla! 
<risa> Luego, tiene otra permanente, que es lo que he dicho antes, que si nuestro líder es Son Gohan, Chirku, Z líder, reduce el combo coste en nuestra mano por uno. Por uno. O sea, esto es un combo gratis si estamos en, en el Z líder. Uh -huh. Luego, auto. Cuando está acá, eh, coge esta carta y envíala a la Z Energy. Cuando esta carta es jugada, coge hasta una de tus oponentes Battle Card de coste 7, envíala a la Z Energy y coge hasta una de tus oponentes Unison y le quitas dos marques. Que ya no es solamente... Quitar el coste 7. Es quitar un coste 7 o menos. Vale, si tiene barrio no lo va a quitar. Ya no es solamente quitar un coste 7 o menos. Que le quitas dos marques a la Unison. Exactamente. Y tú generas una Z. Porque esto no sé. El lado malo, el Karismati, si tienes Unison, se juega gratis. Y tienes un bicho en mesa para combar. Un coste 5 que comba. Esto que al fin y al cabo, el Karismati siempre va a ser lo combo y a la Z. Uh -huh. Aquí esa fase de combo y a la Z, no, directamente a la Z. Esa parte pues... nos la saltamos un poquito. Y hay algo aquí que, eh, debido a estos dos permanentes, en el deck de Gohan es gratis este Goku. No. Hay el que pagar uno. Tienes que pagar uno. Para counterplay tienes que pagar uno, pero para usarlo de combo desde tu mano es gratis si es Z libre. Maravilloso. Vale, eso al final, por ejemplo, el Freezer, el que dice el Freezer del Charismatic, es gratis. Es gratis, este es por uno. Eso es. También hay que valorar esas cosillas, ¿eh? Sí, pero claro, en este deck, mmm, lo que está, es, eh, estábamos hablando al principio, es un deck que yo estoy viendo muy, muy cerrado y que ahora mismo. Pues las Unison vuelan mm. y no le veo hueco aquí a meter una Unison. No claro. le veo hueco. Entonces es eso. Que aquí por eso mejor counterplay que este yo creo que no va a haber. Bueno, sí, el Focus. El bueno. Focus es este. Pero bueno, ahí ya... La verdad es que ese counter, hombre, iba muy fresco también contra Super Saiyan 4 Getita, ¿eh? <risa> Bye, bye, hermano, lo siento. Lo tengo ahí ya guardado. Ahí. En, en un ataúd, lo tengo ahí en un ataúd guardadito. Aquí, pues sí, pues aquí sí. ya hace bobeta. Ay, Y bueno, papi, con esto, ¿qué, qué, qué esperas de este BT21? ¿Qué Dex ves arriba? Así un poquito para decirnos un top, un, tu top 5. ¿Qué dirías? Eh, pues, generalizando todos los de que hay ahora mismo, uh -huh. ¿vale? Generalizando yo el top 5 variablemente, porque esto es como siempre veo todavía al Golden Freezer de BT1, veo al nuevo Golden Freezer eh, veo mm, sobre todo también a Majin Vegeta al Android de 21 de BT20 y al nuevo Android de 16 Estamos hablando de una de una manada de amarillo por lo que <risas> Sí, tres de amarillos y dos bicolores porque el Android 16 sí que es Sí que es eh, verde, líder sí. es verde, pero se va a jugar con bicolor, en plan azul y verde. Y obviamente Android 21 es azul, pero es verde. Sí, se va a jugar ahí con el bicolor, eso es. Exacto. Pues nada, Coquesito, mil gracias, tío, por este deck profile. Eh, hay que decirte que mucha suerte para esos tops. <risa> Y... Ahí está. Y gente, ya sabéis dónde comprar todo este material en montalfan.com, código Otero TCG. Y ya sabéis que nos vemos en resto de vídeos, resto de directos. Así que nada, muchas gracias. Chao, chao.